गुड मार्निंग एव्रीबडी क्लास की मी अंदर की हारटी वेलकम इंत मु वीडियो मोदी मूड नाग निमशा चप्पन का त्री फोर मिनट पाइंट ची मैं मैं लैसन वा अर्लीयर वीडियो नैन मी अंदर की मेरे प्राणायाम चुस्कान कदा हॉप यू आर् डूइंग इट नैन आशिस्तान वदलपेटक चुस्के मेमोरी पे यह करोना पीरियड हेल्थ चक्गा उबी आ रोजू आ विषय चपाँ को नई बाप्रेड पैंडमिक मारी चार मी प्राणाले टाइम मन अर की हेल्थ अने चाला मुख्यमंत्री विषय का अस्टी धनवंत पेदवा डबू से अंदम का ये देश वाला वील अंदर की मुझे प्राणाल मुख्यम काबी मन को बार ना तुटकने इम्यूनिटी शक्ति रेसीस्टे मन की कावाल नमेलू रेसीस्टे जास्ती आगे इम्यूनिटी जास्ती आगे ना को नई नोड़ी दुष्परमाण ना फेस हेल आगे इको मन प्राणा मन का मिगल विषया तरवा मुझे प्राणा उंटे आ तरवा एम चयु अने परस्थित मन अर की बी ट्वलव बी ट्वलव बी हनर बी पन्े अने विटम चला मन को अवसर यह रोज वैटम मन बाडी एंत उंटे अंत रेसीस्ट चयु को नई वैरस बी ट्वलव एक्वगा उ दी बार पड़े अवकाश चला चला तक अटे दे कैन फेस दिशली को नई वैरस् सक्सफुली अंड दि वैरस् मे नाट हारम सच पीपल बी ट्वलव पुकड़ा की मैं एम चेयल यद लक्षल लक्षल वेल अट्ला खर्चपे वेरे वेवे मंदल कम अटी चेल्सा पनी ले चला तक धरल मन चेयचु एमटे इपड़ मार्केट उदय आर ना पदको दाका दुका तरीचे उ पर्ल दुकावी जाम पर्ल कारना रोजूक पड़ना वार्ल रोजल लेक रोज रोजुक रे चना अट्ला ना रोज रोजुट चप्पना वार्ल आर रोजलू जाम पड़ तिंटे दाट पुष्क बी पन्े वैटम उ व्रामल जाम पड़ो रे वन्े ग्रामल बी ट्वलव विटम उ मर ये इतर पड़ोस मन को दरके वाट अंत वैटम बी ट्वलव वैटम उ बी ट्वलव बनवा दे कैन सक्सफुली कौंटर दिशली वैरस काबटी इप्के दी एवर द्वारा तेसको तिंटे फैन को लेदे इपड़ी मदलपेटी तीनिंट वालू तमन चपंडी नच्चने वालक नचजे तिपी पड़ वेरी वेरी एफेक्टिव फ्रूट इन दि प्रजेंट सर्कमस्टा फ्रेंड्स मेरू पड़ तीन मीं वाल तीन चपंडी अंदर 
సంతోషంగా ఈ పండుని కొనుక్కొని తినండి తక్కువ ధరకే కేజీ నలభై రూపాయలు యాభై రూపాయలు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు మంచి పళ్ళు తీసుకోండి మరీ పచ్చిగా కాకుండా మరీ ఎక్కువ పండు అయినవి కాకుండా ఇందులో హైబ్రిడ్ ఉంటాయి అంటే లోపల ఎర్రగా ఉంటుంది అది అవి అవాయిడ్ వాళ్ళ తక్కువగా ఉంటుంది బీట్ వాళ్ళు మామూలు నాటి మనము ఎక్కువ ఈ అనంతపుర జిల్లాలో మిగతా చోట్ల చూసే ఎక్కువ రకం జామ జామకాయలు నాటివే ఉంటాయి అవే కొనుక్కొని తినండి చాలా మంచి ఫ్రూట్ ఇది దీనిని మించిన ఫ్రూట్ ఈ పరిస్థితులలో ఏది లేదంటే అదేమి ఆశ్చర్యం కాదు హోప్ యూ విల్ డూ దిస్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాణాయామ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ ఎ పేషెంట్ హియరింగ్ లెట్ అస్ మూవ్ టు ద లెసన్ టుడే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో నౌన్స్ తర్వాత మనకు వచ్చే రెండవ పార్ట్ ప్రనౌన్స్ ఈ ప్రనౌన్స్ అనేవి నౌన్స్కి బదులుగా లేక నౌన్ ఈక్వలెంట్గా అవి మనకు కనపడుతుంటాయి అంటే నౌన్ నౌన్ అంటే మీకు తెలుసు నేమింగ్ వర్డ్ పేరుని చూపించే పదం పేరు పదాన్ని నౌన్ అని అంటాం పేరుని చూపించే పదాన్ని నౌన్ అని అంటాం ఆ నౌన్కి బదులుగా వాడబడే ఇంకొక పదాన్ని ప్రణౌన్ అని పిలుస్తాం అంటే ఇది నౌన్ బదులుగా అయినా రావచ్చు నౌన్ ఈక్వలెంట్కి బదులుగా అయినా రావచ్చు నౌన్ అంటే తెలుసు నౌన్ ఈక్వలెంట్ అంటే ఏమిటి నౌన్ ఈక్వలెంట్ అంటే నౌన్ కాదు కానీ సూటిగా నౌన్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది దానిని మనము నౌన్ ఈక్వలెంట్ అని అంటాం అంటే ఎలా చెప్పాలంటే మనము అద్దం ముందు నిలుచుకుంటే ఇఫ్ వీ స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎ మిర్రర్ బ్రతికి ఉన్న మనము నౌన్ అనుకోండి మన ఇమేజ్ అద్దంలో ఉంటుందే అది నౌన్ ఈక్వలెంట్ అని అనుకోండి ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టుడ్ ది పాయింట్ అంటే నౌన్ లాగానే ఉంటుంది కానీ సూటిగా ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఇది నౌన్ ఏమో అని చెప్పలేకపోతారు ఎట్లాంటిది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టు ఒక ఒక సబ్ ఒక ప్రావర్బ్ ఉంది టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ టు ఫర్గ్యూ ఈజ్ డివైన్ అని టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ టు ఫర్గ్యూ ఈజ్ డివైన్ అని ఇందులో దీని తెలుగు అర్థం ఏమిటంటే తప్పు చేయడము మానవ సహజం క్షమించడము దైవ గుణము అని అర్థం అంటే ఇప్పుడు ఏమి ఇందులో నౌన్ ఈక్వల్ అంటే ఏది అంటే రెండు ఉన్నాయి టు ఎర్ తప్పు చేయుట తప్పు చేయడము అనేది ఒక యాక్టివిటీ కదా ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్ కానీ చూసిన వాళ్ళు టు తర్వాత ఈఆర్ఆర్ అనే వర్బ్ ఉంది కదా టు ఎర్ అంటే అది వర్బ్ ఏమో అనుకుంటారు కాదు టు ఎర్ తప్పు చేయడము అనేది మానవ సహజం నైజం టు ఫర్గివ్ టు ప్లస్ ఫర్గివ్ అది కూడా నౌన్ ఈక్వల్ అంటే క్షమించుట క్షమాగుణము కలిగి ఉండుట అనేది దైవ గుణము అని అర్థం కాబట్టి చూడ్డానికి నౌన్స్గా అనిపించకపోయినా అవి నౌన్సే అందుకే వాటిని నౌన్ ఈక్వలెంట్స్ అంటాము కానీ సూటిగా నౌన్స్ అని చెప్పాం అలా ఒక నౌన్కి బదులుగా లేక నౌన్ ఈక్వలెంట్కి బదులుగా వచ్చే పదం పేరు ప్రణౌన్ యావ వర్డ్ ఆదరే నౌన్గే ఇల్దరే నౌన్ ఈక్వలెంట్గే రీప్లేస్ మాడుతూ అదర్ బదులు బర్త్తో అదర్ అదర్ ప్లేస్ నల్లి బర్త్తో అదన్న ప్రణౌన్ అంత కరీతివి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒంది హెసరు ఇదే లైక్ కృష్ణ కృష్ణ అమ్మోదు నౌన్ సలీం సలీం అమ్మోదు ఒంది నౌన్ కృష్ణ బదులు నావు హీ అంత అనుబోధల కృష్ణ బదులు హీ అనొచ్చు కదా ఆ హీ అనేది ప్రణౌన్ అవుతుంది సలీమ్ బదులు హీ అనొచ్చు కదా ఆ హీ ప్రణవన్ అవుతుంది అలానే రాధా బదులు షీ అనొచ్చు కదా అవునా అలానే ఇండియా అనే దేశం పేరు బదులు మీరు ఇట్ అనొచ్చు కొన్నిసార్లు షీ కూడా అనొచ్చు మనం ఇండియాని ఫెమినైన్ రూపంలో చూస్తాం కాబట్టి మనం షీ కూడా అనొచ్చు అలానే రివర్ అనే బదులు నెక్స్ట్ టైం ఇట్ అనొచ్చు బుక్ అనే దాని బదులు మీరు దిస్ అనొచ్చు ఇట్ అనొచ్చు దూరంగా ఉండే వస్తువు గడియారం అయితే మొదట క్లాక్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ టైం మీరు దట్ అనొచ్చు లేక ఇట్ అనొచ్చు కాబట్టి 
ఏ పదాలను అయితే మనము నౌన్స్కి బదులుగా యూజ్ చేస్తామో వాడతామో వాటిని ప్రనౌన్స్ అంటారు బదులుగా వస్తాయి కాబట్టి వాటిని మనము చిన్నగా సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్స్ అని కూడా అనొచ్చు వీ కెన్ కాల్ దెమ్ సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్స్ ఆన్ ది బోర్డ్ యూ కెన్ సీ సమ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రనౌన్స్ లుక్ అట్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ ఇన్ ద గివెన్ మెటీరియల్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ వాట్ ఆర్ దే ఐ వీ యూ హీ షీ ఇట్ దే దిస్ దట్ హూ విచ్ వాట్ ఈచ్ అద్ ఈచ్ ఎయిదర్ నెయిదర్ మే మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ దెమ్ సెల్స్ ఈచ్ అదర్ వన్ అనదర్ అండ్ ఆ వన్ ఎనీ ఎనీబడి నోబడి నో వన్ నన్ సంబడి మెనీ ఫ్యూ ఇవన్నీ కూడా ప్రనౌన్సే ఎందుకు ఆల్ దీస్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎనీబడి ఆర్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ దేని యొక్క పేరు కాదు ఎవరి పేరులో కూడా కావు ఇవన్నీ కూడా అతడు ఆమె అది ఇది పరస్పరం ఇట్లా అవన్నీ లేక చాలా కొన్ని ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఆల్ ప్రనౌన్స్ సో ప్రనౌన్స్ అనేవి నౌన్స్కి బదులుగా వాడబడే కొన్ని పదాలు వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్స్ అని అంటాం ఎట్లయితే క్రికెట్ మ్యాచ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ల్లో ఒక ఆటగాడికి గాయం అయితే ఇంకొక ఆటగాడు కాసేపు ఉంటాడు మళ్ళీ ఆయన వచ్చినాక ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇతను ఏమంటాము సబ్ అని చిన్నగా పిలుస్తారు యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ హిమ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫీల్డర్ అలాగా దీస్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ వర్డ్స్ అర్థమైందా ఐ గివ్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్ బిఫోర్ వీ టేక్ అప్ ది క్వశ్చన్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ హ్యావ్ వర్డ్స్ లైక్ నౌన్ ప్రనౌన్ వర్బ్ అండ్ ఆఫ్ దెమ్ వీ లర్న్ టు ది ఫస్ట్ వన్ నౌన్స్ ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఆర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ వీ ఆర్ లర్నింగ్ ప్రనౌన్స్ వాట్ ఆర్ ప్రనౌన్స్ ప్రనౌన్స్ ఆర్ ద వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఆర్ నౌన్ ఈక్వలెంట్స్ ఆర్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఆర్ నౌన్ ఈక్వలెంట్స్ వాక్యాలలో లేక మామూలు పదాలలో నౌన్స్కి బదులుగా నౌన్ ఈక్వలెంట్స్కి బదులుగా వాడబడే పదాలని మనము తెలుగులో సర్వనామాలు అంటాము ఇంగ్లీష్లో ప్రనౌన్స్ అని అంటాము కింద కొన్ని ప్రనౌన్స్ రాసాయన ఎగ్జాంపుల్స్గా వాటిని ఒకసారి చూసి గుర్తుపెట్టుకోండి వీ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లెసన్ ప్రనౌన్స్ అంటే ఏమో తెలుసుకున్నాక డెఫినేషన్ ఈజ్ లరెంట్ now we move to classification of pronouns classification ante emiti vaatini vargikarinchintar vargikarana vaati avi chese panulani chusi avi ekkada vaadabadatayo vakyallo endukosam vaadabadatayo avi ela untayo rasinappudu ane danni meeda aadharam cheskoni manaku ee classification chesi uncharu ennu na ikkada 9 pronouns manam chustunnam 9 rakala pronouns chustunnam we see on the board nine kinds of pronouns gurtunda mana one of the earliest videos lo nenu cheppanu kinds of ani annapudu pakkana plural vaadali meeru ani kabatti kind of pronouns kaadu kind of pronouns kaadu kind of pronoun kuda kaadu kind of pronouns we have nine kinds of pronouns tomide rakala pronouns man daggara unnai కొన్ని గ్రామర్ పుస్తకాల్లో మీరు ఎనిమిదే చూస్తారు మరి నేనేమైనా తప్పు చెప్పానా అని మీరు అనుకోవచ్చు తప్పేం కాదు వాళ్ళు తప్పు కాదు నేను కూడా ఏమీ తప్పు చెప్పలేదు ఎందుకంటే మనం రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్స్ ఎంఫెటిక్ ప్రనౌన్స్ని ఇక్కడ విడివిడిగా రాసుకున్నాం గమనించండి ఇక్కడ విడివిడిగా రాసుకున్నాం ఆ పుస్తకంలో మీరు రెండింటినీ కలిపే చూసింటారు అప్పుడు ఒకటి తగ్గుతుంది కదా అప్పుడు ఎయిటే మీకు కనపడతాయి అలా జరిగింటుంది ఇంకొక మాట ఇవన్నీ ఇలాంటి ఏ ఆర్డర్లో ఉండాలని కూడా లేదు ఎలా అయినా మీరు ఆర్డర్లో నేర్చుకోవచ్చు దీన్ని మరి ఎందుకు నేను ఈ ఆర్డరే తీసుకున్నాను అంటే దీంట్లో ఒక హార్మోనీ ఉన్నది స్టెప్ బై స్టెప్ అనే ఒక ప్రాసెస్ని ఫాలో అయ్యి తీసుకున్నాను అంటే పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ని మనము దాని గురించి ఎక్స్టెన్సివ్గా నేర్చుకుంటే అవి రిఫ్లెక్సివ్ ఎంఫెటిక్ అవుతాయి రిఫ్లెక్సివ్ అవుతాయి అనుకోండి ఆ రిఫ్లెక్సివ్ని వాడే చోటుని కొంచెం మార్చుకుంటే ఎంఫెటిక్ అవుతాయి 
ఆ రిఫ్లెక్సివ్ ఆ పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ అంటే పర్సన్స్ని రెఫర్ చేసే ప్రనౌన్స్ ఒకసారి పరస్పరం వాళ్ళ మధ్యలో ఏదైనా విషయాలు షేర్ చేసుకుంటుంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి ఈ పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ గనక మాట్లాడుతూ ఏమైనా వాటిని డిస్ప్లే చేస్తుంటే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంటే అవి డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రనౌన్స్ అవుతాయి నంబర్ సరిగా తెలియనప్పుడు వస్తువులు రెఫర్ చేయాలా అనుకుంటే స్పీకర్స్ నంబర్ సరిగా తెలియనప్పుడు స్పీకర్స్ కొన్ని వస్తువులని కొందరు మనుషులని రెఫర్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు వాడే ప్రనౌన్స్ ఇండెఫినెట్ అవుతాయి ఏదైనా ఒక విషయం ఎలా జరిగింది ఎక్కడ ఉంది అది ఏమిటి అని ప్రశ్నించాలి అనుకుంటుంటే స్పీకర్స్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రనౌన్స్ వాడతారు అలానే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పీకర్ వాంట్స్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ అదర్స్ అండ్ అదర్స్ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్ విత్ మీ విత్ యూ విత్ ఎనీబడి దాన్ని రెసిప్ ప్రోకల్ ప్రనౌన్స్ అని అంటారు ఇచ్చి పుచ్చుకోవటం గివ్ అండ్ టేక్ ఫైనలీ సెంటెన్స్లో ఒక వస్తువుకి మరో వస్తువుకి ఒక పర్సన్కి మరో పర్సన్కి వందు మనుషోనిగే ఇన్నొబ్బు మనుషోనిగే వందు థింగ్గే ఇన్నొందు థింగ్గే వందు ఊరిగే ఇన్నొందు ఊరిగే రిలేట్ మాడబేకు వంద సర్కంస్టాన్సెస్ వంద వందు కండిషన్గే మరొందు కండిషన్గే రిలేట్ మాడబేకు అనుకుంటే అవగా యూజ్ మాడోదు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ సో ఈ ఆర్డర్ నేను అలా చెప్పాను మీకు మీరు కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇంకొక ఆర్డర్లో చూడొచ్చు కానీ ఇవన్నీ అక్కడ కూడా ఉంటాయి సో ఐ రిపీట్ ఆల్ దోస్ నేమ్స్ పర్సనల్ ప్రనౌన్స్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రనౌన్స్ దెన్ ఎంఫెటిక్ ప్రనౌన్స్ దెన్ కమ్స్ ది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రనౌన్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రనౌన్స్ ఇండెఫినెట్ ప్రనౌన్స్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రనౌన్స్ రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్స్ అండ్ ఫైనలీ ద నైన్త్ వన్ రిలేటివ్ ప్రనౌన్స్ ఇవి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రనౌన్స్ వీటి గురించిన ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా నేను గ్రామర్ బుక్లో రాశాను అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు విత్ ఏ లైన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దోస్ ప్రనౌన్స్ అండ్ ఎ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అండర్ దోస్ సెంటెన్సెస్ అండర్ దోస్ లైన్స్ సో ప్లీజ్ గో త్రూ ద గ్రామర్ బుక్ మీరు ఆ గ్రామర్ బుక్ని ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో రోజు ఒక్కొక్క చాప్టర్ని చూసుకుంటున్నా కూడా బాగా మీకు ఆ ఫండమెంటల్స్తో ఆ టచ్ అట్లే ఉంటుంది ఆ లింక్ తెగిపోకుండా ఉంటుంది దాంతోపాటు లెసన్స్ రోజు ఫాలో అవుతున్నాయి అలా చేస్తే మీరు గ్రామర్ని వినలేదే మామూలుగా వింటున్నా కూడా గ్రామర్ రూల్స్ మర్చిపోతుంటాము ఇంకా వినకుండా క్లాసులు లేకుండా ఉండే పీరియడ్లో అన్నీ మర్చిపోయి ఉంటామనే ఆ ఇబ్బంది ఆ వర్రీ మీకు ఉండదు ఇఫ్ యూ డూ డూ దీస్ టూ థింగ్స్ వన్ ఈస్ అటెండ్ ది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ వాచ్ దీస్ వీడియోస్ అండ్ నెక్స్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద గ్రామర్ బుక్ దట్ ఐ గేవ్ యూ వెన్ యు వర్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ కీప్ రీడింగ్ ఇట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫాలో ది ఎగ్జాంపుల్స్ బై మేకింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ దీస్ ఆర్ సో సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ క్లాస్ ఈజ్ ఓవర్ ఫస్ట్ వన్ వాజ్ వాట్ ఆర్ ప్రనౌన్స్ డెఫినేషన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రనౌన్స్ వర్గీకరణ నౌ ది థర్డ్ పార్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్ట్ హౌ టు యూస్ దీస్ ప్రనౌన్స్ కరెక్ట్లీ ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ ఈ ప్రనౌన్స్ నావు ఎగ్జామ్స్నల్లి కేళదరె హెంగే కరెక్ట్గా యూజ్ మాడబేకు హెంగే ఒళ్ళే మార్కు తనుకోబేకు ఎలా మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి ఎలా కరెక్ట్గా వీటిని యాప్ట్గా ఆ ప్లేస్లో పెట్టాలి ఎందుకోసం వాటిని అలా పెట్టాలి సో using pronouns correctly is our next part of the lesson we move errors in using pronouns this is the first part after this in our next class we use uh, we learn the second part we come to learn the second part this is the first part using pronouns correctly or finding out errors while using the pronouns what is the sentence they who are in this room should not move from the place where they are standing oka instruction adi ante emi ee gadilo evaru ekkada unnaro vallandaru aaya sthanallone atle undali kadala koodadu ani chepparu okay where is the error friends the lesson is on pronouns hence uh, can't uh, concentrate more on the pronouns because you may find errors mostly in the use of pronouns hmm? 
are related to the verbs coming after these pronouns or for these pronouns. Now, they who are in the are in this room. Tappu ekada vandho mir gurthi nchinte. Shall I ask? Of course, I am asking uh, nobody in the room because nobody is in front of me. All are scattered in different places of our South India because there are students from Karnataka also here. So I can say most people of our institute uh, may be watching this video and you are in different locations in South India. Now where is the error? The question is uh, in front of you. So what do you say? The error is in the first part. It is in the first part. They ane daggara tappun. They who are in this room anta anakudadu. Yendu kanakudadu atla ga ante. They ante wallu. They taravat emundandi. Who ane maata un. Who ane de emiti inda ka chepan. Relative pronouns. Relative pronouns ante. Tama venakala unde manushulani vasthulani. Tama taravati vache padalato. Relate to chase pronouns. You could who one than a vanakala yemundi, they wound. Dani Tarva temundi are in this room and a mata undikada. Yakadunchi are in this room or are in this room should not move Adanta undikada. Adanta tini atle they and a first part tini relate chase padamu who this is. Okay, that relates. They and a manushulkada, kabati who are then. Who lo tappu leedu? Tappu de lo undi. Emitante, relative pronoun vaadina pudu, adhi who aina, what aina, which aina, whose aina, that aina, huh? aina pudu, relative pronoun ochina pudu, a relative pronoun venakala unde di, de kaakuda du, dem kaakuda du. De, leda, dem. Ibi kaakuda du. Enaka, ekada, relative pronoun. Waka relative pronoun venakala relative pronoun venakala undevi vit venakala undevi ivi kakuda marem kawali ante viti baduluk baduluga those ani raya. We should write those. Those who are in this room, those who are in this room should not move from the place where they are standing. Ani raya lamanam. Gurthunda, relative pronoun venakala, they, them, vadad dandi. Use those word. Clear? So, those who are in this room, those who are studying in our college, analakani, they who are studying kaag. Evaraiti ipatike, evaraiti ipatike, first video choose arrow, second video choose arrow and chapal anakondi. Those who have already watched the first and second videos. They who watched God. So use those in place of they or them when they are coming before the relative pronouns. Clear? Second question now. The prize prizes was given to the student whom they said stood first. Munde Jarigindi, Adem Tantikada, yes, ledu ani anukund. Ikada, yes, ledu, prize matrame. Yes, ledu, yes, is not there. Prize ani anukund. Kabati, the prize was given to the student whom they said stood first. Ikada tape kada undi ante. Pronounce kada topic kabati. Pronounce kada emuna ante. Whom anedi, they anedi undi kada. Avi rendu pronounce. Avevi. Whom and they. This is the first thing that we have to do. I will tell you this question. I will tell you this question. This sentence is part C. I will tell you this identify. Part C is the first thing that we have to do. You will get the mark. I will mark this. This is the first thing that we have to do. Who is the first thing that we have to do? Yendu kundala who ante? Churandi. Last part churandi. They said stood first. 
దే సెడ్ దే అంటే ఆ కాలేజీ వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు అయి ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పారు ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో అని ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో ఆ స్టూడెంట్కు ప్రైజ్ ఇవ్వబడింది మీరు ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో అని చెప్పాలంటే ఎవరు అనే పదానికి ఇంగ్లీష్లో ఉండేది హూమా హూన ఎవరు అనేదానికి యారు అమ్మోదిక్కే నావు హూ అనబేక హూమ్ అనబేక హూమ్ అందరే యారిగే ఎవరికి హూమ్ అంటే హూ అంటే ఎవరు సో సెంటెన్స్ ఏం చెప్తోంది వాళ్ళు చెప్పారు ఏమని ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో క్లాసులో ఆ స్టూడెంట్కు ప్రైజ్ ఇవ్వబడింది ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారో ఆ స్టూడెంట్కు ఒక ప్రైజ్ ఇవ్వబడింది ఎవరు ఎవరు క్లాస్నల్లి ఫస్ట్ బందారో అవరిగే ప్రైజ్ కొట్టిద్దారే ఆ స్టూడెంట్గే ప్రైజ్ కొట్టిద్దారు ఎవరు అంటే హూమ్ కాదు హూమ్ అంటే ఎవరికి హూ అంటే ఎవరు కాబట్టి సబ్జెక్టివ్ కేసు అయిన హూ వాడాలి కానీ ఆబ్జెక్టివ్ కేసు అయినా హూమ్ వాడకూడదు ఎప్పుడైనా ఈ సెంటెన్స్కి నేను హూ వాడాలి ఏ సె ఇది ఒకటే కాదు ఏ సెంటెన్స్ అయినా హూ వాడాలనా హూమ్ వాడాలని మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు ప్రశ్నించుకోండి మీరే ఆ క్వశ్చన్కి మీరే మీరే ఆ సెంటెన్స్కి ఒక క్వశ్చన్ వేయండి ఇక్కడ పని చేసినట్టు ఉందా ఒక వ్యక్తి పని చేసినట్టు ఉన్నాడా ఇతని మీదకి ఏదో చెయ్యబడింది అనేలాగా ఉందా అని ప్రశ్నించుకోండి ఇతనే చేసినట్టు ఉంది వీళ్లే చేసినట్టు ఉంది అంటే హూ వాడండి వీళ్ళకి ఇంకొకరెవరో ఏమో చేశారు అన్నప్పుడు హూమ్ వాడండి వీళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేశారు అంటే హూ వాళ్లకు చెయ్యబడింది వీళ్లకు చెయ్యబడింది అతనికి చెయ్యబడింది అతనికి ఇవ్వబడింది అన్నప్పుడంతా హూమ్ అదే చాలు మనం గుర్తుపడ్డానికి హూనా హూమా అని సో ఇన్ దిస్ కేస్ రీప్లేస్ హూమ్ బై హూ రైట్ నవ్ ది థర్డ్ క్వశ్చన్ హీ డిడ్ నాట్ లైక్ మీ సిటింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ వెన్ హీ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ అతను గదిలోకి వచ్చినప్పుడు నేను టేబుల్ మీద కూర్చొని ఉండడాన్ని చూసి అతను ఇష్టపడలేదు అంటే నచ్చలేదు అతనికి he did not like okay meeru ganaka earlier videos vinnte chusinte idi truck no answer chesintar meeru hmm class ayinte adiginde vaanni chethulu chupandi ani ippudu meeku aa ibbandi ledhu so he did not like me sitting uh, on the table when i entered the room when he entered the room tappi ikkada nenu cheptunnanu bosa mee abhiprayam kuda ide ayindi vachemo సెకండ్ పార్ట్ తీసుకున్నారా బి తీసుకున్నారా బి బిని తప్పుగా అనుకున్నారా మీరు మీ ఇంట్లో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు అలా అనుకొని ఉంటే నీవు 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 పార్ట్ బిన ఆన్సర్ ఆగి నోడుస్తా ఇద్దరే యు ఆర్ రైట్ యాకే రైట్ అందరే హీ డిడ్ నాట్ లైక్ ఓకే అదరాళ్ళు ఏరు తప్పిల్ల అతనికి ఇష్టం లేదు సిటింగ్ అనేది క్రూషియల్ సిటింగ్ అనేది చూడ్డానికి వర్బ్ లాగా కనిపిస్తుంది నో ఇట్ ఈస్ ఎ జరెండ్ జరెండ్ అంటే వర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి అప్పియరెన్స్లో కానీ పని చేసే విషయంలో నవ్ నోడదిక్కదు వర్బ్ అంతా అనసిత్తే అల్లా అది నౌన్ సిటింగ్ లైక్ వాకింగ్ స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ ఇవి ఐఎన్జీలతో మనకు అనిపిస్తాయి వర్బ్స్ అని కావు జరెండ్ అని తేలిపోయింది నేనక్కడ టేబుల్ మీద కూర్చొని ఉండుట అదంతా ఒక ఫస్ట్లో చెప్పానే నౌన్ ఈక్వలెంట్ అని అది కూడా అనొచ్చు మీరు దేని అది నౌన్ అయినప్పుడు జరెండ్ అయినప్పుడు నౌన్ అయినప్పుడు ఆ రోజు అనుకున్నాం క్లాసులో జరెండ్ వెనకల ప్రణవ్ను ఉంటే జరెండ్స్ వెనకల ప్రణవ్ను ఉంటే ఆ ప్రణవ్ను సబ్జెక్టివ్ కేసు ఆబ్జెక్టివ్ కేసు కాకుండా పొసెసివ్ కేసులో ఉండాలి అని తెలుసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు నేనేమి ఇచ్చాను మీ అని ఇచ్చాను మీ సెకండ్ పార్ట్లో మీ కనపడుతుంది బి మీ మీ ఉండకూడదు మీకి పొసెసివ్ కేసు ఏమిటి అంటే మై అందుకే మీరు ఏమి ఉండాలా మీరేం రా మేము మీరు ఉండాలని ఏం అనుకోవాలంటే హీ డిడ్ నాట్ లైక్ మై సిటింగ్ ఆన్ ద టేబుల్ వెన్ హీ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ అప్పుడు సరిపోతుంది రూల్ ఏమిటి యూజ్ పొసెసివ్ కేస్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ వెన్ దే ఆర్ బిహైండ్ ద జరెండ్స్ 
she did not like she did not like my giving advice to her they did not like my coming to their house <clears throat> he did not like her her behaving like that ante her possessive pakkana behaving coming gerund venakala my their itlaaga so use possessive case pronouns behind the gerunds arthavaita now next one they have invited ravi and i to their wedding anniversary this week ikkada ఒక గ్రామర్ పాయింట్ వేరేది ఉంది అది చెప్పేసేసి మీకు ఈ పాయింట్కి వస్తాను ఇప్పటికే దాన్ని బాగా లోతుగా చదువుతున్న వాళ్ళు ఇది సరిగ్గానే ఉందని తెలుసుకొని ఉంటారు అదేమిటంటే ఎప్పుడైనా టుడే దిస్ వీక్ దిస్ మంత్ దిస్ ఇయర్ అని ప్రజెంట్ టైమ్ని చూపిస్తున్నప్పుడు సెంటెన్స్లో మన వర్బు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లోనే ఉండాలి has plus v3 or been or have plus v3 or have been undali this week and then last lo chudandi this week this week ante present week vartamana present week maatladutunnanu kabatti present perfect tense vaadali ante gaani invited ani anakoddu past tense avutundi adi tappu avutundi so adi gurtu pettukondi today this week this month this year this season అన్నప్పుడంతా కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వర్బ్ని ఉపయోగించండి మరి ప్రణవ్ని కొద్దాం తప్పు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ అంటే రవి అండ్ ఐ ఉంది కదా అక్కడ తప్పు ఉంది రవి అండ్ మీ అని ఉండాల ఐ బదులు ఇక్కడ ఐ బదులు ఐ బదులు మీ ఉండాల ఐ ప్లేస్లో యూ షుడ్ హ్యావ్ మీ ఐ తప్పు మీ ఉండాల ఎందుకు అట్లాగా అంటే చూడండి సెంటెన్స్ గమనించండి ఇన్వైట్ చేసింది ఎవరు దే దే ఇప్పుడు వాళ్ళ కదా పని చేసింది కెలస మాడింది అవరే అలా కెలస మాడోన్న నవ్వు ఏనంత సెంటెన్స్ నల్లి సబ్జెక్ట్ అంతా కరీతివి పని చేసే వ్యక్తిని సబ్జెక్ట్ అంటాం సబ్జెక్ట్ ఉన్నాడు ఉన్నది దే వర్బ్ ఉన్నది హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ వి వి ఫర్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వాళ్ళు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశారు అంటే ఆబ్జెక్ట్ రావాలి పని చేసేవాడు కర్త సబ్జెక్ట్ చేయబడేది పని వర్బ్ అది చేయబడితే ఎవరి మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అది ఎవరు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆ పనిని అనేవాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతారు రిసీవర్ ఆబ్జెక్ట్ డూయర్ సబ్జెక్ట్ డూయర్ సబ్జెక్ట్ సఫరర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ దే హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ ప్రశ్న వేసుకోండి హూమ్ దే హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ వాళ్ళు ఎవరిని ఇన్వైట్ చేశారు రవి ఇంకొకటి ఐ అని ఇచ్చాను కాదు రవిని రవిను నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు నన్ను అంటే ఐ అనాలనా మీ అనాలనా ఐ అంటే నేను మీ అంటే నన్ను మీరే చూడండి వాళ్ళు రవిని నేను ఇన్వైట్ చేశారు అని అంటారా కాదు వాళ్ళు రవిని నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు నన్న కన్నడదాలి అవరు రవీనా నన్న కరుద్దారే ఐ అందరే ఏను కన్నడదల్లి నాను మీ అందరే నన్న అదికోసర అవరు రవీన కరుద్దారే నాను కరుద్దారల్ల నన్న కరుద్దారే రవిని పిలిచారు నన్ను కూడా పిలిచారు సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో ఉండాలి మరి రవి ఎట్లా ఉంది అంటే రవి అనేది నౌన్ నౌన్కి ఆబ్జెక్టివ్ కేసు ఉండదు సబ్జెక్టు అదే ఆబ్జెక్టివ్ అదే నౌన్స్కి ప్రనౌన్స్కే ఉండేది సబ్జెక్టివ్ కేస్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అని కాబట్టి మీరు ఆబ్జెక్టివ్ కేసు వాడాలి ఎందుకు వాడాలా హూమ్ దే హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ హూమ్ హ్యావ్ దే ఇన్వైటెడ్ దే హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ రవి అండ్ మీ సో ఐకి ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ఏమిటి అంటే మీ అక్కడ మీరు మీ రాయండి సరిపోదు క్లియర్ ది లాస్ట్ క్వశ్చన్ హీ వాక్డ్ టు ద మార్కెట్ విత్ బోత్ హిజ్ సర్వెంట్స్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ హిజ్ టు హెల్ప్ హిమ్ బై థింగ్స్ తప్పు ఇక్కడ గమనిస్తే పార్ట్ డిలో ఉన్నది హిజ్ అనే ప్రణవును తప్పు పొసెసివ్ కేసులో వాడాను అది తప్పు ఎలా ఎందుకు తప్పు అది అంటే కనుక 
ए सिंपल बट इंट्रिंग रूल अदेटे एपड़ना एदर सैड आफन अटाला प्रिपोटिशन उठे प्रिपोटिशन आफनी ओ डबल एफ लेक अट इला प्रिपोटिशन तरवा प्रनौंस वे प्रिपोटिशन तरवा प्रनौंस वे आ प्रनौंस एला वाड़ा पोसेव के पेटकू आबजेक्टिव के पेटा आबजेक्टिव के अंटेम इंदाक चपाँ ई सबजेक्ट मी आबजेक्ट अला ही सबजेक्टिव हिम दीन बदल हिमनी वाड़ी प्रिपोटिशन तरवा आबजेक्टिव के उ प्रणवण उपयोगी प्रिपोटिशन तरवा यात्र यावत यात्र यूज मे अरे प्रनौंस बंदा आवदा आबजेक्टिव के इकोल्री वो एग्जापल नोड़ी इट ईज पेरोगेटिव आफ् हिम पेरोगेटिव अंत आये चया रेस्पिटी उत्त आफ् आफ तरह हिम इन स्पैट आफ् दम इन स्पैट आफ् देना अने अकॉर्ंग टू अया अकॉर्ंग टू दम अकॉर्ंग टू देना अफकोर्स अकॉर्ंग टू मी अनकूदन अकॉर्ंग टू दम अटारा अकॉर्ंग टू दे अटारा मेरे चपंड कदा अब मेरेमंटार अकॉर्ंग टू दम अने अटार अकॉर्ंग टू हर अकॉर्ंग टू हिम अकॉर्ंग टू दम अट्ला अकॉर्ंग टू हि अकॉर्ंग टू षी अकॉर्ंग टू दे अनर एनकू अकॉर्ंग टू इज प्रिपोटिशन सो प्रिपोटिशन तरवा प्रणवंस वे आ प्रणवंस पोसेव के पेटदी सबजेक्टिव के पेटदी यूज एन आबजेक्टिव के आफ् दो प्रणवंस फ्रेंड्स इन दिश वीडियो वी हेव लर्न फाइव क्वेश्चन वैल यूजिंग द प्रणउंस करेक्टली हॉप यू हर रिमेबर्ड आल दि फाइव रूल दट ई हेव शेर वित् यू वैल डीलिंग वित् दिस फाइव सेंटेस हॉप you have uh, listened to them and have also more importantly understood them and i also hope that you will keep them in your memory by writing once you in your notebooks hope you do so till then have a nice time thank you